আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফুমান চৌধুরী বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ইউকে বিসিসিআই এর বার্ষিক গালা ডিনার রবিবার পশ্চিম লন্ডনের পার্ক প্লাজা হোটেলে অনুষ্ঠিত ডিনারে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ড প্রদানের পাশাপাশি বাংলাদেশের ট্রান্সকম গ্রুপের লিমিটেডের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমানকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয় এছাড়া ব্রিটিশ বাংলাদেশি এমপি রুশনালা আলীকে সম্মাননা জানানো হয় মোস্তাক বাবুর রিপোর্ট দ্বিতীয় মানের মধ্যে জমকালো আয়োজনে কমতি ছিল না জলসের অভাব ছিল না উপস্থিতির অনুষ্ঠানের শুরুতেই লর্ড বিলমোরিয়া থেকে ইকবাল আহমেদ ওবি সবার মুখেই ছিল বিভিন্ন সমস্যার কথা সেই সূত্র ধরেই প্রশ্ন ছিল দিল্লি থেকে ঢাকায় ভিস অফিস স্থানান্তরের বিষয়ে এ নিয়ে বলতে গিয়ে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পলিসি বোর্ডের চেয়ার জর্জ ফ্রিম্যান এমপি ও ইউকে বিসিসিআই চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদ ও বিই My role is conservative uh, policy renewal for the 21st century. Uh, the Prime Minister will obviously decide with the Foreign Office what she wants to do about the government's position on the Visa Office. But I can tell you that she is passionate about making sure we get the right uh, immigration and visa system for an open Britain beyond Brexit. And I know that there are active conversations going on in terms of the Visa Office. I can see that the visa is going to be able to get the visa. এজ এ সাকসেসফুল কোম্পানি ইজ ইংল্যান্ড আমরা আমাদের স্টাফদের কাছে আমরা একটু লজ্জা লাগে যে হ্যাঁ এত সাকসেসফুল কোম্পানি এত কন্ট্রিবিউশন করা সত্ত্বেও কেন ভিজা পাচ্ছে না এটা হয় ডিসক্রিমিনেশন ডিসক্রিমিনেশন বাই দিস ইন্ডিয়ান যেহেতু এটা যদি ঢাকায় থাকতো তাইলে আমরা ইনফ্লুয়েন্স করতে পারতাম ইনফ্লুয়েন্স এই সেন্সে করতে পারতাম যে আমি যত ক্যান্ডিডেট বাংলাদেশে আনছি তাদেরকে গিয়ে আবার বাংলাদেশে গিয়ে ঢাকায় রিপোর্ট করতে হয় যে আমি আই কেম ব্যাক সো দ্যাট মেক শিওর মাই কোম্পানি ইজ ক্যান্ডিডেট গেস গন ব্যাক এটা আমি করতে পারতেছি অনুষ্ঠানে ইউকে বিসিসিআই সভাপতি বজলুর রশিদ এম বিই এবং লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর বাংলাদেশের শিল্পপতি লতিফুর রহমান এবারে আয়োজন নিয়ে বললেন আমাদের এখানে আমি যখন বিসিআর প্রেসিডেন্ট ছিলাম তখন রেস্টুরেন্ট ইন্ডাস্ট্রির অ্যাওয়ার্ড মূল হতো এখন আমাদের আমরা অন্টারপ্রিনারদের অ্যাওয়ার্ড করতেছি দিস ইজ উই লঞ্চ লাস্ট ইয়ার দি ইউকে বিসিসিআই বিজনেস অন্টারপ্রিনার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড এটা কিন্তু আগে ছিল না কিন্তু নাও উই আর রেকগনাইজিং ফ্রম আদার সেক্টরস অ্যান্ড মেইন স্ট্রিমে কিন্তু আমরা এইদেরকে স্টাবলিশ করতেছি যে বিভিন্ন সেক্টরে তারা কন্ট্রিবিউট করতেছে মেইন স্ট্রিমে একটা জিনিস আমার খুব গর্ব লাগে গর্ব হয় যে আমি একটা কথা শুনিনি আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ঘুরে নেগেটিভ অ্যাবার্ড বাংলাদেশ ইস খেটে খেটে কাজ করে উল্টে দে শোয়িং দে আর শোয়িং এন্টারপ্রাইজ দে শোয়িং দ্য স্পিরিট সো এইটি যদি করেন অ্যান্ড করে যান আমার মনে কেউ ঠেকে রাখতে পারবে না ব্রিটিশ বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্ট সদস্য রুষ্ণ আলী এমপি তার কথা বাংলাদেশি কমিউনিটি তাদের কঠোর শ্রমের বিনিময়ে সফলতা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন On behalf of my constituents, I'm delighted to uh, receive this award because this is a recognition of what the people of Bethel Green and Bow have done, which is they elected the first person of British Bangladeshi heritage to the United Kingdom Parliament, and they did it um, in the last two elections as well. And all the things that I have done in my career is credit to the support that I have received from my constituents, and that's what matters to me. বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিজয়ীদের মাঝে নিউ বিজনেস ক্যাটাগরিতে ফখরুল হক এবং অপর এক বিজয়ী তারা তাদের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেন এভাবে I'm really surprised to win this award we're a new business we've only been in existence for 2 years I I am the owner and I also cook but we have you know 10 women who can cook with me and uh, you know it's just we're trying to get more women in the business because you no longer being able to get chefs from Bangladesh but there are women in this country অন্যান্যদের মাঝে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পলিস কেলি এমপি জুলিয়ান নাইট এমপি এনম্যান এমপি নজমুল কাউনাইন সুফি মিয়া নাহাস পাশা আব্দুল মুনিম সালিক সহ অন্যান্যরা মোস্তাক বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন গত রবিবার কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত হল স্টেপ টু কমিউনিটি প্রোগ্রেস জিসিএসসি অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি এবছর বিশ জন মেধাবী শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মোহাম্মদ ওয়াসিউদ্দিন তালুকদার রায়হান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মেধাবী শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণা জোগানোর লক্ষ্যে কমিটি স্টেপ টু কমিউনিটি প্রগ্রেস রবিবার আয়োজন করে জিসিএসসি অ্যাওয়ার্ড সেরেমনি অনুষ্ঠান বিপুল সংখ্যক কমিটিবাসী মানুষের উপস্থিতিতে এসটিসিপি এর অষ্টমবারের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমিটি সিটির ডেপুটি লর্ড মেয়র জন ব্লন্ডেল সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্মিংহামস্থ সহকারী বাংলাদেশ হাই কমিশনার মোহাম্মদ জুলকার নাইন স্থানীয় মুসলিম রিসোর্স সেন্টারে বেলা দুইটায় 
পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ রাফির সঞ্চালনায় এবছর কমিটি সিটির মেধাবী শিক্ষার্থীদের অসাধারণ সাফল্যকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান অতিথি সম্মানিত অতিথি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এসটিসিপি চেয়ারম্যান রমিজুর রহমান সাধারণ সম্পাদক সুয়েল হাসান কাউন্সিলর রইস আলী সলিসিটর মায়া আলী কমিটি বাংলাদেশ সেন্টারের সাবেক ব্যবস্থাপক আবুল কাশেম সৈয়দ রহমান প্রমুখ এবছর কমিটিতে মোট ২০ জন মেধাবী বাঙালি শিক্ষার্থীদের মাঝে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও ইসলামিক শিক্ষায় কৃতিত্বের সাথে সাফল্য অর্জনকারী দুজন শিক্ষার্থীদেরকেও অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় thank my teachers my friends and generally the community for giving me moral support and in the future inshallah i hope to go to university and lead on to a career path that will benefit others and help others inshallah sab to community progress er pokkho theke community community shobai ke ami antorik shubhechha dhonnobad janacchi sahajogi ebong bhabishyote asha kori shobar sahajogita pabo কমিউনিটিতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবছর প্রবীণ কমিউনিটি নেতা হাজি আব্দুল বারিকে বিশেষ সম্মাননা পদক দেয়া হয় এসটিসিপি এর এমন আয়োজন স্থানীয় বাঙালি শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রেখে যাচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন আমন্ত্রিত অতিথিদের অনেকেই ওয়াসিউদ্দিন তালুকদার রায়হান এটিএন বাংলা ইউকে নিউজ কভেন্ট্রি জিয়াউর রহমানকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা বলায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা পদত্যাগ দাবি করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি কাদের সিদ্দিকি নির্বাচন ভবনে গিয়ে ইসির সঙ্গে সংলাপ শেষে এ দাবি জানান কাদের সিদ্দিকি আদিন সজীবের রিপোর্ট একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার ধারাবাহিকতায় সকালে নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপে বসে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ তবে মূল আলোচনার শুরুতেই রোববার বিএনপির সাথে সংলাপে দলটির প্রতিষ্ঠাতা জেউর রহমানকে নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানান কাদের সিদ্দিকি জেউর রহমান যদি বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে থাকে তাহলে বহুদলীয় গণতন্ত্রকে কেউ না কেউ হত্যা করেছিলেন এর সঙ্গে আমরা একমত না এবং সিসি একটি নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান সিসি এ কথা বলতে পারেন না যে জিয়াউর রহমান গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন আর শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন তাই আমি মনে করি এই মুহূর্তে শিশুর পদত্যাগ করা উচিত এর আগে দুই ঘন্টার বেশি সময় আলোচনায় অংশ নিয়ে সংসদ ভেঙে দেয়া নিরপেক্ষ সরকার ব্যবস্থার অধীনে নির্বাচন নির্বাচনের পনেরো দিন আগে সেনা মোতায়েন নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর পররাষ্ট্র বাণিজ্য বিমান সহ এ ধরনের অধিদপ্তর ছাড়া পুরো প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের অধীন রাখা সহ আঠারো দফা প্রস্তাব তুলে ধরা হয় তফসিল ঘোষণার পর বলা হয়েছে সকল সরকারি কর্মচারী তাহার অধীন হইবেন বা তার কথা শুনবেন এখানে এদিক ওদিক করার কোনোই নাই অবশ্য পদত্যাগ বা বক্তব্য প্রত্যাহার করবেন কিনা সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি কে এম নুরুল হুদা